అయ్యవారి కృష్ణారావు గారు అతని పేరు సుప్రసిద్ధం అతని గురించి ప్రశ్న చేయాల్సిన అక్క అవసరం లేదు అయ్యవారి కృష్ణారావు గారు అంటే నీతి నిజాయితీకి నిలవెత్తు నిదర్శనం అని చెప్పవచ్చు దాదాపు నలభై సంవత్సరాల పైగా ప్రజా సేవలో పబ్లిక్ సర్వెంట్గా సేవలు అందించిన ప్రజలకు ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర పనిచేసిన అనుభవం కలదు ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర పనిచేసినా కూడా అవినీతి మరకలు అంటలేదంటే అతని నిజాయితీ ఎంతో మనం చెప్పవచ్చు ఒక పొలిటీషియన్ దగ్గర పనిచేసినప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎన్నో రకాల వృత్తులు వస్తాయి అయినా కూడా వాళ్ళ పొలిటీషియన్కి నచ్చజెప్పి రూల్స్ ప్రకారం నడుచుకున్నారు తప్ప రూల్స్ ఏనాడు అతిక్రమించలేదు అందుకే నేడు వారు శేష జీవితంలో కూడా శాంతంగా జీవిస్తున్నారని చెప్పవచ్చు ప్రజలకు మరింత సేవ చేయాలనే ఆశయంతో పదవి విరమణ పొందిన తర్వాత కూడా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో రావాలనే ఆశయంతో భారతీయ జనతా పార్టీలోకి చేరి ప్రజా సేవలో నిగమయ్యారు అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారం తీసుకురావడానికి తన వంతు కృషి చేస్తున్నారు వారే ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఐ వైఆర్ కృష్ణారావు గారు మనతో ఉన్నారు వారితో ప్రస్తుత రాజకీయాల పైన అదేవిధంగా సివిల్ సర్వెంట్ రూల్స్ అతిక్రమిస్తే జరిగే పరిణామాల పైన చర్చిద్దాము నమస్కారం సార్ ఐ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు శేష పదవి విరమణ పొందినాక అనేక మంది బ్యూరోక్రేట్లు కానీ సర్వీస్ వాళ్ళు పబ్లిక్ సర్వెంట్లు కానీ వాళ్ళు సొంత వ్యాపారాలు నిర్వహించడం కానీ లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులతో కలపడం కానీ మన వల్ల మన వాళ్ళతో టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకు భిన్నంగా మీరు ఒక రాజకీయ పార్టీలోకి వచ్చినారు కారణం ఏంటి సార్ అంటే రాజకీయాలు అంటే నాకు మొదటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకు ఏమి డౌట్ లేదు ఐ మీన్ స్టూడెంట్ డేస్ నుంచి కూడా ఇండియన్ పాలిటిక్స్ కింగ్గా ఫాలో అవుతూ ఉండేవాడిని రాజకీయాలు అంటే అది ఏమి అవాయిడ్ చేయాల్సినటువంటి అంశాలు ఏమి కాదు కదా అంటే రాజకీయాలు ఒకటే కాదు నేను చాలా అదర్ యాక్టివిటీస్ కూడా చూస్తూ ఉన్నాను అది ఒకటే యాక్టివిటీ కాదు మొత్తం మీద రిటైర్డ్ అంటూ లేదు యాక్టివ్గా లైఫ్ ఉండాలి అనేది నా ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ ఎప్పటికైనా లైఫ్ అంతా యాక్టివ్గా ఉండాలి రిటైర్మెంట్ అనేది మనసుకే మనసు కాదు పోస్ట్ పోస్ట్ పోస్ట్కి అంతే ఆ రోజు ఆ గవర్నమెంట్ పోస్ట్ కూడా రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది లైఫ్లో చేయొచ్చి లైఫ్లో చేసేటటువంటి అంశాలకు యాక్టివిటీకి రిటైర్మెంట్ అనేది ఉండదు 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 సార్ మీరు అనేక మంది ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పనిచేసే అనుభవం ఉంది సార్ దానికి ఏనాడుగు మీరు అవినీతి మనకలా అంతలేదు కానీ రూల్స్ చక్కగా ఫాలో అయ్యారు కొన్ని సందర్భాలు రూల్స్ ఫాలో కానీ వాళ్ళు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు గవర్నమెంట్ మాన్యక ఇబ్బందులు గురి అవుతున్నారు సార్ వాళ్ళకి ఇచ్చేది మీ సలహా ఏంటి సార్ ప్రధానంగా ఒకటి రాజకీయ నాయకుడు ఎప్పుడైనా కానీ తన అవసరాన్ని చూసుకుంటాడు నాకు ఏమి డౌట్ లేదు ఎవరున్నా కానీ ఎవరు అక్కడ ఉన్నా కానీ అది ఎరకలు అది కొద్దిగా మనసులో పెట్టుకొని క్యారీ అయిపోకుండా మన లిమిట్స్ తెలుసుకొని ఎప్పటికైనా కానీ ఆన్సరబుల్ ప్రతి ప్రతి నిర్ణయానికి మనం ఆన్సరబుల్ అనేటటువంటిది ఉండాలి పెట్టుకొని బ్రాడ్గా కాస్త అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్తో ముందుకు పోతూ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ ఈనాడు మనం చూస్తున్నాం సార్ అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా మంత్రి పైన ఎలిగేషన్స్ వస్తున్నాయి అవినీతి అని ముఖ్యమంత్రి పైన వస్తున్నాయి ఫస్ట్ వాళ్ళ మీద ఎలిగేషన్ రాగానే దర్యాప్తు సంస్థలు అనేవి సిబిఐ కానీ ఈడీ కానీ ఫస్ట్ ఐఏఎస్ల మీద అటాక్ చేస్తాయి సార్ ఐఏఎస్ల తర్వాతే మంత్రుల మీదకి వెళ్తాయి సార్ అంటే వీళ్ళు వీళ్ళ ప్రభావం దాంట్లో అవినీతి ఉంటుందని వాళ్ళు భావించి వెళ్తారు సార్ అవినీతికి దానికి సంబంధం లేదు గవర్నమెంట్ లో డెసిషన్ ఏది కూడా నిర్ణయం అవినీతి దేనికి సంబంధించింది అవినీతి ఊరిక హ్యాపెన్ కాదు కదా అవినీతి ఏదో ఒక నిర్ణయానికి తీసుకుంటే నిర్ణయానికి అనుబంధంగా ఉంటుంది నిర్ణయం దేని మీద తీసుకుంటారు ఫైల్స్ లో తీసుకుంటారు ఎక్కడ ఫైల్ అనేటటువంటి గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ గా సీఎం సంతకము మినిస్టర్ సంతకం ఉండేటట్టు రన్ గా ఉంటుంది ఒక ఫైల్ కింది నుంచి పై దాకా నడుస్తుంది కింది నుంచి పై దాకా అందరూ దాని మీద వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ వాళ్ళ వ్యూ పాయింట్ రాయాల్సి ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఫైల్లో ఉంటాయి కాబట్టి అది మినిస్టర్ మీద చేయాలన్నా సీఎం మీద చేయాలన్నా ఎవరి మీద చేయాలన్నా ఆ ఫైల్ రన్నింగ్ అంతటినీ పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది ఆ ఫైల్ రన్ చేసేటప్పుడు 
రూల్స్ ని ఎవరెవరు అతిక్రమించారు ఎందుకు అతిక్రమించారు దాని వల్ల వాళ్ళు ఏమైనా లబ్ధి పొందారా ఇవన్నీ ఇష్యూస్ పరిగణలోకి తీసుకోవాలి కాబట్టి తప్పకుండా ఏ ఇష్యూ వచ్చినా కానీ అధికారులు కూడా బాధ్యులు కావటం అధికారులు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని రావాల్సి రావటం బేసిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత నీదేమి రోల్ లేకపోతే అడుగుతుంది సో ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్లో అందరినీ అడగటం అనేది సాధారణ అనూష్బల్గా ఏమి లేదు సార్ మీరన్నా మంది ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర మంత్రుల దగ్గర పనిచేసిన అనుభవం కలిగింది చెప్పకపోవచ్చు బట్ సక్లీగా ఉంటుంది తప్పకుండా మనం చూసుకొని పోవాలి బికాస్ ఫైనల్ గా ఈ డెసిషన్ మనది సంతకం మనది కాబట్టి అది చూసుకుంటూ సార్ మీరు దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రజా సేవలు చేశారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా చేశారు చీఫ్ సెక్రటరీ సార్ అంటే చీఫ్ సెక్రటరీ అంటే దాదాపు షాడో సీఎం టైప్ కానీ మీరు ఇంకా రిటైర్మెంట్ అయినా కూడా రాజకీయాలు రావాలని ఎందుకు అనిపించింది సార్ రాజకీయాలు అంటూ ఏమీ లేదు బేసిక్గా యాక్టివ్గా ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం యాక్టివ్గా ఉండటంలో రాజకీయాలు కూడా ఒక ముఖ్యమైనది దాన్ని చెప్పాను కదా రాజకీయాలు అంటే మొదటి నుంచి నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని స్టూడెంట్ టైం నుంచి బాగా కీన్ గా ఫాలో అవుతూ ఉండేవాడిని సో అది అది ఒక ఇది రెండోది మొత్తం మీద మాక్సిమం సొసైటీ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండేటటువంటి ఏరియా ఏదైనా ఉందంటే అది రాజకీయమే నువ్వు దాన్ని ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఎప్పటికైనా రాజకీయం చాలా ఇంపార్టెంట్ రాజకీయం మాకు పనికి రాదు అని పక్కవపోవటం కరెక్ట్ కాదు రాజకీయాలు ఉండాలి మనం సరిగ్గా ఉండాలి మనం ఏదైనా చేయగలిగింది ఉంటే చేయాలి మంచి చేయాలి ఆ ఉద్దేశంతో మీరు సార్ మీరు సిఎస్గా ఉన్నప్పుడు అనేక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడిన ప్రాంతంలో సిఎస్గా ఉన్నారు చందమాల సార్ దగ్గర పనిచేశారు వాటిలో ముఖ్యమైనది అమరావతి రాజధాని భూముల విషయం ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు సేకరించారు అన్నిట్లో మీరు కియాశీల పాత్ర పోషించారు తర్వాత మీరే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల అవసరం లేదని కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు దాని కారణం అప్పుడే అవునన్నప్పుడు కాదన్నారు లేదు అవునని ఏమి పెద్దగా నేను అన్నాల్సిన అవకాశం నాకు ఇవ్వలేదు బికాస్ అప్పటికే నేను సిసిఎల్ఏగా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాను అది ఇట్లా ఈ కొత్త రాష్ట్రానికి అన్ని ప్రాంతాలకు ఆమోదయోగ్యమైన ప్రదేశంలో రాజధాని ఉంటే బాగుంటుంది బాగా గవర్నమెంట్ భూములు ఉన్న చోట్ల పెడితే అభివృద్ధి చేయడానికి కూడా మంచి వెసులుబాటు ఉంటుంది అని చెప్పి దొరకుండా బాగుంటుందని నేనే సజెస్ట్ చేశాను ప్రకాశం జిల్లా ప్రకాశం జిల్లాలో అప్పుడు దాని మీద కొంత నడిచింది వీళ్ళు అధికారంలోకి రాగానే నా వ్యూ పాయింట్ దానికి అనుకూలంగా ఉందని తెలుసుకున్నారు తెలుసుకుని నన్ను పక్కన పెట్టారు పెద్దగా నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు మొత్తం అమరావతి ప్రాసెస్ లో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా చాలా మినిమం నా అభిప్రాయం కూడా పెద్దగా ఏమి అడగలేదు వాళ్ళకే ఒక వ్యూ పాయింట్ తో వచ్చారు దాని ప్రకారంగానే పోయినారు సో ఆ రోజు కూడా నేనేం దానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసినటువంటి బ్యూరోక్రాట్ కాదు ఎందుకంటే సహజంగా వాళ్ళ అజెండాకు నేను సరిపోను అనుకుని వాళ్ళే నన్ను పక్కన పెట్టాను సార్ ఆ రోజు భూ కుంభకోణంలో కొంత మందికి లబ్ధి చేకూర్చేదానికి సంద మనిషి సహకరించారు అనేది ఆనాడు ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ అభిప్రాయపడ్డాడు పెసల్లో అని చోట్ల విమర్శించారు ఆ తర్వాత మీరు కూడా పెసల మందులకు వచ్చి అమరావతి అందరిది కాదు కొందరు దాన్ని కూడా మీరు చెప్పారు ఆనాడు చందమాడు అను వాళ్ళ క్యాబినెట్ మంత్రులు మీ పైన విమర్శ చూపించారు అది కరెక్ట్ కాదు అప్పుడు ఒక మాట మాట ఒక మాట మాట అని మంత్రులు కూడా మీరు అన్నారు కానీ అది ఇప్పటికి రగడ జరుగుతుంది అది ఏమైద్దాం అనుకుంటున్నారు సార్ మీరు ఒకటి చెప్పలేము ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టులో ఉంది కాబట్టి సుప్రీం కోర్టులో ఏమవుతుందో చూద్దాం బికాస్ ఇప్పుడు అది లీగల్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది సో లీగల్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది కాంప్లికేట్ అయింది కాంప్లికేట్ అయ్యి ఉండకూడదు అదే నేను ఆ రోజు చెప్పింది కూడా అదే కొద్దిగా దార్శనికంగా అన్ని ప్రాంతాలను కలుపుకొని పోతూ నిర్ణయం తీసుకొని ఉంటే ఇదో సమస్య కింద ఉండి ఉండేది కాబట్టి అది చేయలేదు కాబట్టి ఈ రోజు అది సమస్య అయింది చూద్దాం ఏమైతుంది సుప్రీం కోర్టు దానికి సుప్రీం కోర్టు జడ్జింగ్ ఎలా వస్తుంది దాని సార్ ఈ రాజధాని పైన ఎన్నికలకు వెళ్తే సందమైన సారు గెలుస్తారని ధీమా ఉన్నారండి 
జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ మూడు రాజధాని నేను వెళ్తా అంటున్నారు సార్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఏమో నోట్లలో ఉన్నాడు అసలు ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నా సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ నా దృష్టిలో స్టేట్ అసెంబ్లీ హంగ్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీజేపీ జనసేన కలిసి గట్టిగా పోరాడాలి అది అది ఇప్పటి నుంచి అది 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 ఇంకా పూర్తిగా సెట్ కావటం లేదు ఇద్దరు కలిసి కంబైన్డ్గా ఒక స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ కింద కనుక తమ వాయిస్ను వినిపించి ఎలక్షన్లలోకి పోగలిగితే ఎలక్షన్ రిజల్ట్ హంగ్ వస్తుంది తప్పకుండా హంగ్ వస్తుంది హంగ్ వస్తుంది భావిస్తారు సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ మొన్న విశాఖపట్నం సభలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది సార్ నా వల్ల లబ్ధి పొందితేనే నాకు ఓటేయండి నా వల్ల లబ్ధి పొందిన కుటుంబాన్ని నేను అడగను మీ మనసాక్షి ఓటేయండి అంటున్నారు సార్ ఆ లెక్క పక్కన గవర్నమెంట్ లెక్క పక్కన చూసుకున్నా ఇప్పుడు నూట ఇరవై సీట్లు వస్తే వాళ్ళు కన్ఫామ్గా చూస్తున్నారు సార్ అంతమంది లబ్ధి పొందారని చూస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా చంద్రబాబు సార్ ఏమో నా లాస్ట్ అవకాశం ఈ అవకాశం ఇకపోతే రాష్ట్రాన్ని కాపాడేవాడే లేడు నేనే దిక్కు అన్నట్టు ఆయన సెంటిమెంట్తో వెళ్తున్నారు సార్ ఈ బీజేపీ పార్టీ అంత స్టేట్మెంట్ లీ లేకపోతే ఎందుకంటే సార్ ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ లాగా కానీ చంద్రబాబు సార్ లాగా కానీ బీజేపీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన క్యారీ చేసే మీడియా లేదు కదా ఈరోజు ఆంధ్రాలో ఆంధ్రాలో ఉన్న మీడియా అంతా తెలుగుదేశం మీడియా ఉంది వైఎస్ఆర్సిపి మీడియా ఉంది ఇంకే మీడియా లేదు అక్కడ వస్తే మంచి చేస్తామని అంటున్నారు వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకేం కాదు ఇచ్చినా క్యారీ చేసే మీడియా లేదు ఇప్పుడు అది ఆంధ్రాలో పెద్ద పడవ సార్ భారతీయ జనతా పార్టీకి మీరు ఉన్నారు సార్ అసలు భారతీయ జనతా పార్టీ అభివృద్ధికి అసలు లేదు కండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పల్లెటూరు గ్రామాలు టౌన్లో తీసిన సింబులు పల్లెటూరు ప్రజానికి ఆ సింబుల్ కమలం పువ్వు అనేది కూడా తెలియదండి దాన్ని అసలు మీరు ఎలా తీసుకెళ్తారు సార్ అదే చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అది బేసిక్ ఫోకస్ ఈ రోజు పార్టీ అంతా దాని మీద సింబుల్ జనాలు తెలియదు కమలం పువ్వు అనేది అందుకని అది అది తెలిసే బాగా విస్తృతంగా సంస్థాగతంగా భారతీయ జనతా పార్టీని బలపరచడానికి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది పెద్ద ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఏదో ఒక కుల పార్టీ కాదు ఒక కుటుంబ పార్టీ కాదు ఒక వారసత్వ పార్టీ కాదు కొన్ని సిద్ధాంతాలకు కొన్ని విధానాలకు దేశ సంక్షేమానికి దేశ రక్షణకు దేశ సుయోభివృద్ధికి అంకితమైన పార్టీ ఆ మెసేజ్ని తీసుకుపోవాలి ప్రజల్లోకి అదే చేస్తున్నారు అది ప్రజలు తెలుసుకున్న రోజు పార్టీకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది టైం పడుతుంది ప్రతి చోట్ల పడుతుంది మిగిలిన చోట్ల రెండు రెండు ఎంపీల సీట్ నుంచి మూడు వందల ఎంపీల సీట్లకు రావటం అంటే సామాన్యం అదే ఆంధ్రాలో కూడా జరుగు త్వరలో జరుగుతుంది సార్ రేపు బీజేపీ పార్టీతో సందమైన సార్ కలిస్తే బీజేపీ పార్టీ ఎదుగుదల ఉన్నది అనేది వైసీపీల మాట్లాడండి బీజేపీ పార్టీ చంద్రబాబు రేపు మధ్య ఎన్నికలకి వెళ్తే బీజేపీ పార్టీ అసలు ఉండదు రాష్ట్రంలో అనేది వైసీపీలో వాదన అండి దానికోసం చంద్రబాబు నాయుడు అనే కొత్తలు అని మోడీని కలవటం అమిత్ షా కలవటం జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళు వాదిస్తున్నారు సార్ అది నిజమైంది సార్ బీజేపీ అను టీడీపీ పొత్తు వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళని చూసుకో మనం వైఎస్ఆర్సిపి వారికి బీజేపీ సంగతి దేనికి బీజేపీ ఉంటుందా లేదా అనేది బీజేపీ చూసుకోవాలి వైఎస్ఆర్సిపి కాదు ఫస్ట్ పాయింట్ అది రెండోది చాలా క్లియర్గా బీజేపీ నాయకత్వం ఒకటికి వంద తడవలు చెప్పింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు పొత్తు బీజేపీ జనసేన మధ్యనే తెలుగుదేశంతో లేదు అని ఎవడో అనుకుంటున్నాడు వాడి మాట అన్నాడు వీడే మాట అన్నాడు దానికి మీరేమంటారంటే మేమేం సమాధానం చెప్తాం ఈరోజు చాలా క్లారిటీతో బీజేపీ ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీజేపీ జనసేన కలిసి ఎలక్షన్ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాబ్లం ప్రభావం ఉంటుంది భావిస్తున్నా సార్ అది చెప్తున్నాను కదా ఇప్పటి నుంచి కంబైన్డ్ గా బీజేపీ జనసేన కనుక క్షేత్ర స్థాయిలో గట్టిగా ప్రయత్నం చేసి ఈ రాష్ట్రానికి ఈ రెండు కుటుంబ వారసత్వ కుల పార్టీల వలన జరిగిన నష్టాన్ని ప్రజలకు వివరించగలిగితే తప్పకుండా 
ఈ కూటమికి మంచి ఆదరణ ప్రచురించు సార్ ఇప్పుడు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఆయనకి రాజకీయ జిమ్మిక్లు తెలియదని రాజకీయ అవగాహన లేదని ఏ రోజు ఏం మాట్లా మాట్లాడుతూ వాళ్ళకేదని జనాల్లో ఉందండి నాయకులు అంటాం కాదు సార్ జనాల్లో కూడా ఉంది అతను ఏ డిసిషన్ తీసుకుంటారు అతనే తెలియదు ఒక పక్క ఏమో బీజేపీతో పోతూ ఉంటారు తర్వాత టీడీపీతో పోతూ ఉంటారు ఓ రోజు ఏమైనా సింగిల్ గా అంటాడు లేకపోతే వైసీపీని ఓడించిన అది ఏమంటాడు అనేది ఆయన జనాల్లో ఉంది సార్ అతనితో మీరు ముందుకు వెళ్తే భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది మీరు అనుకున్న ఫలితాలు సాధించగలుగుతారని భావిస్తున్నారండి ఏ రాజకీయ చతురత తెలిసి ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అంత అనతి కాలంలోనే గొప్ప విజయాన్ని సాధించగలిగాడు సో ఇదేం రాజకీయమేమి గొప్ప తంత్రం అందరికీ తెలియవాళ్ళం కాదు ఎక్స్పీరియన్స్ మీద అదే తెలుస్తూ ఉంటుంది ఒకటి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటిది రెండు విషయాలు ప్రజలకు మేలు చేయాలి అనేటటువంటి సంకల్పం చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఆకాంక్ష ఉన్న నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అది ఆయన బ్రాడ్గా అదొకటి చక్కగా ఆపిస్తుంది ఈరోజు ఆ రెండు విషయాల్లో తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్సిపి రెండు పార్టీలు విఫలం అవుతున్నాయి వాళ్ళ ప్రయోజనమే కానీ జన ప్రయోజనాన్ని ఇద్దరు చూడటంలేదు కాబట్టి కొంత కన్సిస్టెంట్గా అదే ఇప్పుడు చెబుతూ ఉన్నది ఇద్దరు కలిసి కనుక ఇప్పటి నుంచి ఒక ఉమ్మడి ప్రణాళికకు అనుగుణంగా కనుక తమ విధానాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోతే తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేవాలయ తీస్తున్న ఆర్థికంగా కూడా మీ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారండి దానిపై ఏం సార్ మీ కామెంట్ నిజంగా అదే దేవాలయ తీస్తూ ఉన్నది అయిపోయింది అసలు యాక్చువల్గా ఇంతకన్నా బ్యాడ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్సెస్ ఆర్థిక విత్సల విడితనం ఇంకెక్కడో చూచుంటాం ఈ ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లు గెలవటమే మా ధ్యేయం అన్నట్టుగా పంచుతున్నారు ఏదో మేమి వేలం వెరిగ ఎవరు చేయలేని విధంగా అప్పులు తెచ్చి పంచుతున్నారు వీళ్ళు తిరిగి ఇరవై నాలుగులో వచ్చినా కానీ అది కొనసాగించలేదు అన్ని అన్ని పథకాలు మూతేస్తాడు దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు అది ఒకటే ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదో ఈయనకు వేసేస్తే ఇవన్నీ కంటిన్యూ అవుతాయంటే కల్లా ఎవరు వచ్చినా కల్లా ఇప్పటికే ఇరవై నాలుగు దాకా దీన్ని ఎట్లా కంటిన్యూ చేయాలనా ఎక్కడ డబ్బు పుడుతుందా ఏమేమి తాకట్టు పెడదామా ఉన్న మొత్తం రాష్ట్రాన్ని ఊడ్చి నా వరకు ఇరవై నాలుగులో గెలిచేటట్టు చూసుకుందాం అన్నట్టుగా పోతూ ఉన్నాడు ఈయన సో ఆర్థికంగా రాష్ట్రం పూర్తిగా దివాలా తీసింది దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు సార్ ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంత వాటర్ మటికి వైసీపీ ఉన్నారు సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి యాప్లి కంపెనీ వస్తుందా యామ్ జాన్ వస్తుందా అని అనవసరం అండి మనకి నెలకి వెయ్యి రూపాయలు పెంచిన పడుతుందా పట్టలేదా ఉన్నారు అని జనం ఆలోచిస్తారు సార్ పల్లెటూరు జనం వాటి మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ ఫోకస్ పెట్టినండి చంద్రమోహన్ రెడ్డి సార్ కూడా టౌన్లో వాళ్ళ మీద పెట్టినండి జన జనసేన పార్టీ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలు పెట్టింది సార్ బీజేపీ పార్టీ గ్రామీణాలకు గ్రామాలలో వాటర్ మీద ఫోకస్ పెట్టింది ఈ రిజల్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అని అనుకుంటున్నారు సార్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈ స్కీములు ఇంకో సంవత్సరం నడవాలి ఇప్పటికే ఎట్లా ఉందనంటే మొత్తం రాష్ట్రం అంతా ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లో ఉండి పనిచేస్తున్నాడు సో ఇది నడిచేది కాదు ఈ లోపలనే ఇది బెడ్స్ కొడుతుంది ఇది బెడ్స్ కొట్టి ఒక నెల పెన్షన్ పడకపోతే అప్పుడు చూడాలి పరిస్థితి సో అదేమి దీనివల్ల ఈయన పెద్దగా లబ్ధి పొందుతున్నాడని నేను అనుకున్నాను ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు ఒక వర్గానికి ఇవ్వటంగా ఇన్ని వర్గాలకు ఆయన హాని చేస్తున్నారనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చిన వాడు గుర్తుపెట్టుకోడు ఇవని వాడు మాత్రం ఏటేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటాడు పెన్షనర్లు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ బాగా దెబ్బతిని ఉన్నాడు ఉద్యోగాలు లేవు యూత్ బాగా ఇదై ఉన్నది నిరాశలో ఉన్నారు గ్రామాల్లో రెండు కూడా చూస్తారు కదా ఓవరాల్ గా కూడా నీకు రోడ్డు బాగాలేక వాటర్ సరిగ్గా రాక ఎలక్ట్రిసిటీ లేక ఇవన్నీ లేకపోతే నాకు వెయ్యి రూపాయలు వస్తుంది అనేది కూడా మైండ్ లోకి రాదు ఇవన్నీ కూడా దెబ్బతింటున్నాయి సో ఏదో పని చేస్తున్నాను వచ్చేస్తాను అనుకోవటం అని ఆయన అనుకోవటం ఇంతకన్నా పాపులిజం వేవ్ మీద వచ్చి పాలన చేసిన వాళ్ళు ఇంతకన్నా ఎక్కువ కరిస్మా ఉన్న వాళ్ళకే రెండో తర్వాత రాలేకపోయినారు మిసెస్ గాంధీ ఎన్టీ రామారావు అంతకన్నా గొప్ప గాతగదైన 
సార్ మీరు అప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ శాఖ ముందు వైసీపీలో జాయిన్ అవుతున్నారు వైసీపీలో మీకు కీలక పాద రాబోతుంది అనేది బాగా ప్రసారం జరిగిందండి అప్పుడు వైసీపీ ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు కొన్ని కారణాల వల్ల మీరు మానుకున్నారు సార్ ఆ కారణాలు ఏంటంటే మీ రాజమండ్రి ఎంపీ టికెట్ అడిగారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ని రాజమండ్రి టికెట్ ఇయ్యడం కుదరదని పార్టీ సేవ చేస్తున్నాక గవర్నమెంట్ వచ్చినాక మంచి పోస్ట్ ఇస్తాను మీకు హామీ ఇచ్చినట్టు మీరు హామీని కాదని రాజమండ్రి ఎంపీ టికెట్ ఇస్తేనే నేను పార్టీ జాగ్రత్త లేకపోతే సైన్ కానీ అని మీరు వెనక్కి వచ్చారనేది జనాల్లో ఉన్న విషయం అండి నిజమే అంటారా సార్ మొదటిది భ్రమ రెండోది అంతకు మించిన భ్రమ సో అది జనాలు ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఉంది రాజమండ్రి ఎంపీ టికెట్ అడిగారు అనేది జనాల్లో ఏముందనే దానికి నేను ఆన్సర్ చెప్పలేను ఎవడో ఒకటి రూమర్ పుట్టిస్తే ఆ రూమర్ స్ప్రెడ్ చేస్తే ఇట్లా మీలా ఎవడో ఒకటి చెప్పుండు ఉంటాడు అది అయి ఉండి ఉంటుంది నేను అది అర్థం లేదు అంత పెద్ద టచ్ లో కూడా లేను బేసిక్ గా నా పోరాటం అంతా తెలుగుదేశం మీద ఉండింది అది వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అయింది అది వేరే విషయం వైఎస్ఆర్సిపి అడ్వాంటేజ్ అయింది కానీ వైఎస్ఆర్సిపి చెప్పబట్టి చేసింది కాదు వాళ్ళతో ఏమి నాకు లింక్ ఉండి చేసింది కాదు సో అది మొదటి నుంచి కాస్త ఐడియాలాజికల్ గా నేను బిజెపి సైడ్ దాంట్లో ఏమి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నేను బ్రామిన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఏది తెలుగుదేశం అక్కడ ఉన్నప్పుడు వైజాగ్ వెళ్ళి మాధవ్ గారి కోసం మీటింగ్ పెట్టాను ఇది బిజెపి సో బిజెపి వాస్ మై థింక్ చేరాలా వద్దా అనేది అది ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నా ఇండిపెండెంట్ గా ఉండి దానికి సపోర్ట్ చేయటమా చేరి సపోర్ట్ చేయటమా సరే అప్పుడు ఆయన కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు సార్ చేరితే బాగుంటుందని తీసుకుపోయినాడు అమిత్ షా గారి దగ్గరికి సరే ఆయన జాయిన్ గా అన్నాడు ఇది తిరిగి నేను బిజెపిలో జాయిన్ అవడానికి సిద్ధమైంది అని కాబట్టి జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది మిగిలినవన్నీ రూమర్లు వాటికి నేను పెద్దగా విలువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం సార్ మీ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ సార్ అని సోమిర్ రాజ్ మధ్య విభేదాలు వచ్చింది మన ఇరవై పేపర్ల రావటము అది నిజమనే వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఖండించలేకపోయారు మా మధ్య విభేదాలు ఎవరు ఖండించలేదు అమరావతి పొందర పుస్తకం రాశారని ఆ పుస్తకం పైన విమర్శ వచ్చింది సార్ ఆ పుస్తకం ఎందుకు రాసారు సార్ మీరు గవర్నమెంట్ అధికారిగా ఉన్నప్పుడే ఒకే తర్వాత రాగలే రాశారు అనేది ఆనాటి టీడీపీ మంత్రులు అనే క్యాబినెట్ ఉన్న మంత్రులు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి విమర్శించారు పుస్తకం ఎందుకు రాశాను అంటే ఆ రోజు నేను దీని నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బ్రాహ్మీణ కార్పొరేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాను ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పోయి చూడు దాంట్లో ఆ రోజే చెప్పా నేను రాద్దాం అనుకుంటున్నాను రెండింటి మీద ఆగిపోయినాను ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ లో ఉన్నాను కాబట్టి రాయలేదు నా ఆ పీరియడ్ లో ఏం జరిగింది అనే దాని మీద ఒక పుస్తకము అమరావతి మీద ఒక పుస్తకం రాస్తానని ఆ రోజు చెప్పాను చెప్పిన దానికి అనుగుణంగా రాశాను ఇక గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు సపోర్ట్ చేసామనే దానికి దాని సమాధానం చెప్పేసాను కదా సార్ భారతీయ జనతా పార్టీ మీద కేంద్రంలో మోడీ ప్రభుత్వమే అనే వ్యతిరేక ఎనిమిది గవర్నమెంట్ ప్రజాస్వామ్య గవర్నమెంట్ ని కర్ణాటక అంటే మహారాష్ట్ర ఇలాంటి ఏకపక్షంగా వచ్చిన గవర్నమెంట్ ని పడగొట్టి బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది అక్కడ ఎమ్మెల్యేల మీద అక్కడ ఉన్న అతను మద్దతు తెలుపుకున్న వాళ్ళ మీద ఈడీని సిబిఐ వదిలింది అనేది అది నిజమనేది జనానికి అందరూ తెలిసింది ఇలా చేయటం రేపు భవిష్యత్తులో పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని భావిస్తుంటే సార్ వ్యతిరేకంగా ఉంటాయని ప్రజల్లో కేంద్రంలో అయితే నాకు మీరు అన్నంతగా నేనేం అనుకోను ప్రతి పార్టీ చేయమైంది అసలు ఎందుకు నువ్వు నువ్వు రాజకీయాల్లో అధికారం మాట్లాడడానికి అధికారం ఒకటి కాదు అధికారం ద్వారా నీ ఫిలాసఫీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నీ అజెండాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దాంట్లో తప్పేమి లేదు బ్రాడర్ అజెండా ఒకటి ఉంటుంది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అబ్రగేట్ చేయాలి అది బీజేపీ ఫిలాసఫీ దానికి కట్టుబడి ఉంది దానికోసం ఏమైనా చేస్తుంది ఆ రోజు ఓ నాలుగు ఎంపీ టికెట్లు ఓట్లు తక్కువ పడితే దాన్ని ఏ రకంగా తెచ్చుకోవాలని చూస్తుంది ఎందుకంటే బ్రాడర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది త్రీ సెవెంటీని అబ్రగ్రేట్ చేయడం అది దేశానికి అవసరం అని బీజేపీ గట్టిగా నమ్ముతుంది అట్లాగే అన్ని రాష్ట్రాలకు స్ప్రెడ్ అయ్యి ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా జాతీయ పొలిటికల్ పార్టీకి ఇప్పుడు కొంత దానికి కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి రెండు మూడు రాష్ట్రాలు ఇంకా పూర్తిగా పెనిట్రేట్ కావాలి కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది చేసిన తర్వాత పెనిట్రేట్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక రకమైన వ్యూహం ఉండొచ్చు ఆ రోజు ఇప్పుడు లైక్ ఫుల్ మెజారిటీ వచ్చిన తర్వాత యూపీలో ఎవరు వచ్చాడు మామూలు రాజకీయ నాయకుడు రాలేదు అక్కడికి 
ఒక నిబద్ధత కలిగిన కార్యకర్త వచ్చాడు ఎవరి ఆనెస్టీని ఎవడు సస్పెక్ట్ చేయడానికి వీలు లేదు మోస్ట్ ఆనెస్ట్ మ్యాన్ వచ్చాడు బట్ ఆయన వచ్చిన దాకా నీకు పూర్తి అధికారం లేనప్పుడు నీకు వయలేషన్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు అన్ని రకాల మనుషులను పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు బికాస్ ఆ రోజు అధికారాన్ని కాపాడుకోవటం ముఖ్యం దానికి పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ ఆలోచించుకుంటూ పోతారు బట్ స్వీప్ వచ్చి ఫుల్ మెజార్టీ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మోస్ట్ ఆనెస్ట్ మోస్ట్ సిన్సియర్ రిలయబుల్ బీజేపీ కార్యకర్త అధికారాన్ని చెప్పడతాడు ఎందుకంటే అప్పుడే చాలా ఆనెస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మంచి పరిపాలన ఇవ్వగలుగుతారు అది ధ్యేయం బీజేపీ బ్రాడ్ ఐడియాలజీ బ్రాడ్ ధ్యేయం సుపరిపాలన ఆ సుపరిపాలన కోసం కృషి చేస్తూ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో చాలా టాక్టిక్స్ కావాల్సి వస్తాయి స్ట్రాటజీస్ కావాల్సి వస్తాయి అధికారాన్ని ఇచ్చేజీకరించుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికోసం ఈ అన్ని పార్టీలు చేస్తున్నట్టు బీజేపీ కూడా చేస్తుంది సార్ సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో బీజేపీ ఏముంది సార్ గవర్నమెంట్ రేపు కొట్టిన అనేది జనంలో ఉంది సార్ టీఆర్ఎస్ కు ప్రత్యామ్నాయం కానీ ఉంది సార్ అదే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రావాలని ఏం చేయాలని మీరు ప్లానింగ్ చేస్తున్నారు సార్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీకి ఏం లేదు సార్ ఒక ఎమ్మెల్యేనే గెలిచింది ఒక ఎమ్మెల్యేనే చాలా చోట్ల డిపాజిట్లో కూలిపోయింది అలాంటిది రేపు ఎన్నికల్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే కెపాసిటీ వచ్చింది అనేది జనాల్లో కూడా అర్థమైపోయింది సార్ అదేదే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రావడానికి ఏమైనా కార్యశాలను బిగిన్ చేస్తున్నారు సార్ ప్రజానికి సరైన వాతావరణం కూడా ఉండాలి తెలంగాణలో స్పేస్ పొలిటికల్ స్పేస్ వచ్చింది పొలిటికల్ స్పేస్ ఎట్లా వచ్చిందంటే తెలంగాణలో మొదటి నుంచి మూడు డామినెంట్ పార్టీస్ మూడు అంటే మొదటి రెండు ఆ పైన టీఆర్ఎస్ వచ్చింది కాంగ్రెస్ మొదటి నుంచి డామినెంట్ తెలుగుదేశం ఒక మంచి హోల్డ్ ఉంది టీఆర్ఎస్ ఆ పైన వచ్చింది టీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఒక వే ఒక పద్ధతిలో తెలుగుదేశాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి ఇర్రెలవెంట్ చేసేసారు తెలంగాణలో ఈరోజు అది రెలవెంట్ కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశం అంతటా కూడా తగ్గిపోతూ ఉన్నది ఇక్కడ కూడా అదే రకంలో అది పతనావస్థలోకి పడిపోతున్నది సో ఆ స్పేస్ ఒకటి ఓపెన్ అయింది దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నారు ఆక్రమించుకున్నారు ఆక్రమించుకున్నారు బీజేపీ ఆంధ్రాలో ఆ స్పేస్ ఇంకా రాలేదు ఎందుకంటే రెండు రీజనల్ పార్టీస్ బలంగా ఉన్నాయి మేబి వైసీపీ టీడీపీ రెండు స్ట్రాంగ్ కమ్యూనిటీస్ కులాల్ బేసిస్ మీద రెండు ఫ్యామిలీస్ బేసిస్ మీద నడుస్తూ ఉన్నాయి సో అక్కడ మూడో శక్తిగా ఎదగాలి అంటే టైం పడుతుంది అందుకని అన్నాను ఈ తడవ గనక జనసేన బీజేపీ కాంబినేషన్ ఇప్పటి నుంచి ఒక ఉమ్మడి కార్యాచరణ ప్రకారంగా తమ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడితే తప్పకుండా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ హంగ్ అవుతాయని అందుకోసమే సో ఒక నలభై యాభై తెచ్చుకున్న పర్వాలేదు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు రాబోయే ఎన్నికల్లో కానీ లేకపోతే దీటిలో కానీ మీ బీజేపీ పార్టీకి అభ్యర్థులే దొరకట్లేదు అంటున్నారు సార్ ఇప్పుడు కన్నారు అది అట్లా కాదు ఏం పర్వాలేదు పోటీ చేయటానికి కావాల్సినంత మంది ఆనెస్ట్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు నీవు అనేది ఏంటంటే ఈ కుల బేసు డబ్బు బేసు అటువంటి అభ్యర్థులు దొరకపోవచ్చు అవసరం కూడా లేదు అందుకని ఆర్గనైజేషన్ సరిగ్గా బిల్డప్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఇది రెలవెంట్ కాదు ఫలానా ఆయన నిలబడితేనే అవుతుందని ఉండదు ఎవరు నిలబడినా అవుతారు సో దాని మీద కృషి చేస్తారు కృషి చేస్తున్నారు సార్ మన రీసెంట్ గా తెలంగాణ రాజకీయాలను కానీ చూస్తే కొన్ని కొత్త ట్రెండ్ వస్తుంది సార్ టీడీపీ పార్టీ సభ పెట్టిందండి ఖమ్మం జిల్లాలో దాన్ని బీజేపీ పార్టీ క్యాష్ చేసుకోవడానికి తదలాడుతుంది అంటున్నారు సార్ ఖమ్మం జిల్లాలో టీడీపీ పార్టీకి తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తమే ఒక్క సర్పంచ్ లేరండి ఒక్క సర్పంచ్ కూడా లేదు కార్పొరేటర్ కాదు సార్ సర్పంచ్ కూడా లేడు అలాంటి సభకి నిన్న దాదాపు ఖమ్మం జిల్లాలో సక్సెస్ అయినది ఇంటెలిజెంట్ రోల్ కూడా చెప్పారు ఇది సభను చూసి బీజేపీ పార్టీ తాతలాడుతుంది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కొట్టాలంటే ఆ పార్టీతో పొత్తు ఉండాలి అని అంటుంది సార్ మీరేమో మాకు అక్కడ అక్కడేమో పవన్ కళ్యాణ్తో కలుద్దాం మీరు అంటున్నారు సార్ ఈ రెండింటి మధ్య వైరం కుదిరిద్దని భావిస్తున్నారు సార్ ఎవరు అంటున్నారు అన్నమాట ఏం సార్ ఆ మాట ఎవరంటున్నారు 
టీడీపీ కి బాగా వచ్చేసింది కాబట్టి కలవాలని బిజెపి అనుకుంటున్నదని ఎవరన్నారు మీడియా ఏ మీడియా అన్ని మీడియా ఎల్లో మీడియా అంటుంది చూడు ఒక తన నేను చూసాను అది నిన్న మొన్న చూసాను అందుకని చెప్తున్నా అందరు అంటే అది ఒక స్ట్రాటజీ ముందు ఇక్కడ ఒక మీటింగ్ పెట్టు జనాలతో తోలకరా దాన్ని సక్సెస్ చేయి ఆ పైన నాలుగు ఎల్లో మీడియా ఛానల్స్ లో అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంకా బీజేపీ వీళ్ళతో కలిసిపోతానని ఉర్విలాడుతున్నది అని చెప్పిచ్చేస్తే అంత మాత్రం ఈ స్ట్రాటజీని అర్థం చేసుకోలేనంత తెలివి తక్కువ వాళ్ళ పైన ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు అనేది నువ్వు పడిపోయినావు దానికి నేను పడలేదు బీజేపీ వాళ్ళు పడతారని నేను అనుకోవట్లేదు చెప్పాను నా దృష్టిలో చెన్నారెడ్డి గారు మరి చెన్నారెడ్డి అనేక పనులు చేశారంట సార్ నలభై సంవత్సరాలు మీరు సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో మీకు బాగా సంతోషకరమైన సంఘటన ఏముంటుంది సార్ అనేక సంఘటనలు సడన్ గా మీరు అడిగితే గుర్తుకొచ్చేవి ఏమి ఉండవు ఉండవు అంటే చీఫ్ సెక్రటరీ అంటే ఎలాంటి చోట్లే చోటు చీఫ్ సెక్రటరీ గానే చేయాలని ఏం లేదు కదా గవర్నమెంట్ లో చాలా చోట్ల ఏవో ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి చూస్తూ సార్ ఈ రోజుల్లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కానీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి సార్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్ పాటించకుండా అది రూల్స్ రెగ్యులేషన్ మాట్లాడి ఎక్కువ పొలిటీషియన్ నమ్ముకొని అతి చేయొద్దు మనం కూడా ఇంకో చోట కూడా చెప్పాను ఇదే మాట అతి చేయకుండా మన పరిస్థితి తెలుసుకొని మన లిమిటేషన్స్ తెలుసుకొని దాంట్లో ఎంత మంచి చేయగలం అనేది చూసుకుంటూ పోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉంటాయి సార్ ఒక ఐఏఎస్ కొట్టడం చాలా కష్టమని ఈ రోజు నన్ను భావిస్తున్నాను సార్ ఈత్కి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి సార్ ఐఏఎస్ ఒకటే సర్వీస్ కాదు ఎనభై సెవెంటీస్ ఆ ప్రాంతంలో అయితే మిగిలిన ఫీల్డ్స్ అంతగా డెవలప్ కాలేదు కాబట్టి ఇది మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ఈ రోజు ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ ఎట్లా పెరిగింది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది అంతా ఐ మీన్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ సో ఏదో అదే కావాలి ఐఏఎస్ అనేది పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఉంటే వెళ్ళు ఏదో ఒక సర్వీస్ చేయాలి అంటే ఎస్ అది మంచి మంచి ఏరియానే చేయడానికి అటువంటి మెంటాలిటీ లేనప్పుడు అక్కడ ఎక్కడ పోవాల్సిన అవసరం కూడా పెద్దగా లేదు మీకు ఇంకా అదర్ రెవెన్యూస్లో యూ కెన్ గెట్ ఎ మచ్ బెటర్ ఎక్స్పోజర్ సార్ పవన్ కళ్యాణ్ రేపు బీజేపీ పార్టీ మన పవన్ కళ్యాణ్ సార్ వెళ్తే అంగు బాగా అంగు వస్తుందని మీరు అంటున్నారు సార్ అతనికి బలం మీకు మీ బలం అతనికి ఉపయోగపడితే రేపు గవర్నమెంట్ పవన్ చేస్తారని పవన్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తారని మీరు అంటున్నారు సార్ అది జనాల్లో ఉందని మీరు భావిస్తున్నారు సార్ అసలు ఏది అతనితో పొత్తు పెట్టుకుంటే మనం పడతాం అనేది జనాలు అసలు లేదండి ఇప్పటికి లేదు ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఇంకా రేపు ఒకటి రెండు సంవత్సరం ఉంది కదా చేస్తారు లోపల వర్కౌట్ చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ మీరు మధ్య ఉంటే అయిపోతే మీరు భావిస్తున్నారు సార్ సార్ ఇప్పుడు మోడీ అవా మళ్ళీ కొనసాగి యాట్రిక్ కొడతారని భావిస్తున్నారు సార్ తప్పకుండా తెలంగాణ భావిస్తున్నారు సార్ తెలంగాణలో కొద్దిగా గట్టిగా ఇక్కడి నుంచి తో గట్టిగా గనక వర్క్ చేసుకుంటే బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది బీజేపీ అధికారంలోకి రావటం కాంగ్రెస్ ఎంత వీక్ అవుతుంది అనే దాని మీద కూడా ఆధారపడి కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే వీక్ అయిపోయింది ఇంకా వీక్ కావాలి సార్ రాహుల్ గాంధీ సార్ జోడు భారతతో దేశాప్తంగా పుంజుకుంటుంది అనేది కొద్ది వాస్తవం అండి అన్ని రాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో కాకపోయినా ఆంధ్రాలో కాకపోయినా ఆ పవన్ బీజేపీ పార్టీ అధికారం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని ఉండదు దృష్టిలో ఉంటారు అతను ఏం కొనసాగుతుంది కానీ కర్ణాటక అంటే మహారాష్ట్ర పెద్ద ఎవరైనా జోడో యాత్రలు చేస్తే నలుగురు మనుషులు రావటం అది పెద్ద విషయం కాదు బట్ అనుకున్నంత వీళ్ళు ఇచ్చిన హైప్ అంతా దాని ఎఫెక్ట్ అయితే లేదు అనుకున్న మీడియా చేసిన ప్రసారం కానీ ఏం లేదని మీతో చేశారు సార్ మీ భవిష్యత్తులో ఏమన్నా పోటీ చేసే అవకాశం ఉందండి లేదు లేదు మీరు అందుకనే ఆ రోజు నువ్వు అన్నది కూడా ముక్తి ఊహాగానం అన్నది నాకు అసలు ఎప్పుడు ప్రత్యక్షంగా పోయి ఎలక్షన్ లో నిలబడదాం అనేది ఎప్పుడు అజెండా కాదు సో అప్పుడు లేదు ఈ రోజు లేదు 
మీరు ఒక సామాన్య కార్యకర్తగానే చేయగలిగింది చేస్తుంది సార్ ఇప్పుడు మన 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 పార్టీ బీజేపీ పార్టీకి ఒక ఇది కదా సార్ జనసంఘ్ జనసంఘ్ వాళ్ళ ప్రభావం ఉంటుంది అనేది ఇప్పటికి జనాలు ఉందండి వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళనే క్యాండిడేట్ నియమిస్తారు అనేది అది నిజమే అంటారా సార్ అంటే జనసంఘే ఇప్పుడు బీజేపీ అయిపోయింది కదా ఇంకా మళ్ళీ జనసంఘ ఏంది జనసంఘ బీజేపీ అయిపోయింది సార్ ఆ నాయకులు చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు ఆర్ఎస్ఎస్ 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 చెప్పిన వాళ్ళకే పదవులు వస్తాయి అనేది అట్లా ఉండదు రాడ్ గా ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క ప్రభావం తప్పకుండా బీజేపీలో ఉంటుంది ఎక్కడైతే బీజేపీ తనంత తానుగా అధికారంలోకి రాగలిగిందో అక్కడ తప్పకుండా ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రభావం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది లైక్ యూపీలో అయినట్టు ఎక్కడైతే తటపటాయిస్తూ కాంప్రమైజ్ల మీద వస్తూ ఉందో అక్కడ లోకల్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు వాయిస్ సార్ మీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది సార్ అంటే జరుగుతూ ఉంది చేస్తూ ఉన్నా పార్టీలో అక్కడ కూడా కొంత పని ఉంది అది కాక ఇంకా చాలా అదర్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి సార్ మీ శేషు చేసిన ఎలా గడుపుతున్నారు సార్ మీరు పదవీ విరమణ చేసినాక ఇప్పటికీ అనేక మంది పనులు మేము వస్తా ఉంటారు కండి చాలా మంది సార్ మీరు ఒక మాజీ సీఎస్ కాబట్టి వాళ్ళు ఆస్తి వస్తా ఉంటారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు పనులు చేస్తా ఉంటున్నారు సార్ ఇదేది ఎవరు రారు వాళ్ళకు తెలుసు మనం అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎవడు మన మాట విండు అనవసరం అది చెప్పడం కూడా పెద్దగా ఎవడు రాడు ఏమైనా ఎంటర్టైన్ కూడా చేయరు సార్ మేము బీజేపీ పార్టీ కమలే కాసం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పూజిస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ కమలే కాసం తెలంగాణ సంఘ చెప్పాను కదా తెలంగాణ ఆంధ్రాలో టైం పడుతుంది హంక్ వచ్చిందంటే అక్కడి నుంచి బాగా పికప్ చేసుకుంటారు పికప్ చేసుకుంటుందని భావిస్తున్నారు సార్ మీరు ఏమన్నా పార్టీలో కానీ కేంద్రంలో తీసుకునే ఏమన్నా పోస్టులు లాంటివి కానీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం అట్లా కాదు మనం అడిగేది ఏమి లేదు అదే విధంగా ట్రై చేసి మీ అనుభవం మీ అనుభవం సార్ అది వాళ్ళు చూసుకోవాలి అవసరం ఉంది అనుకుని ఎవడైనా ఇస్తే సరిపోదాం లేకపోతే ఇటు తిరిగి పనిచేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పాపం ఎలా ఉండబోతుంది మీ వాయిస్ సార్ టీఆర్ఎస్ స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటుంది ఐ మీన్ అదే ఎన్నికలకు సార్ ఎన్నికలు గట్టిగానే ఉంటుంది బీజేపీ కనుక కాస్త కొహెసివ్ గా గట్టిగా వర్క్ చేస్తే అధికారంలోకి రావచ్చు లేకపోతే టీఆర్ఎస్ అవకాశం ఉంది ఇద్దరి మధ్య టగ్ ఆఫ్ వాళ్ళగా వాళ్ళకన్నా బీజేపీకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఓటు కాంగ్రెస్ పోయేది కూడా బీజేపీకి వస్తుంది టీఆర్ఎస్ పెద్ద దాని వల్ల లాభం ఉండకపోవచ్చు సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ అధ్యక్షులు కూడా త్వరలో మార్చబోతున్నారు లేదు అని పేపర్లు వచ్చేసాయి రమేష్ కుమార్ ఏదో అంటే ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుండి బీజేపీలో వచ్చినట్టండి అతని పేరు ఇప్పటి నుంచి మీరు క్యాండిడేట్లు రేపు ఎన్నికలకి సిద్ధం చేసుకున్నారు నేనేం దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు సార్ మన బీఆర్ఎస్ పార్టీని కేసీఆర్ సార్ స్థాపించినండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దాని పవర్ ఎలా ఉంటుందండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అతను త్వరలో బేరింగ్ సార్ పెడుతున్నాను అనేక జాతీయ పార్టీ అంటే కంటే మేము ఇండిగా ఉంటది అనే జాతీయ పార్టీ సిపిఎం పార్టీ కంటే కూడా బీజేపీ పార్టీ కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంటది అనేది స్టేట్మెంట్ మీ స్టేట్మెంట్ మీరు వచ్చిన ఆ స్టేట్మెంట్ నేను వచ్చి అది కాదు కదా ఉండదు సార్ ఈ లిక్కర్ స్కామ్ మీద ఏంటంటారు సార్ ఇది చూడాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ వీటి గురించి బీజేపీ వాళ్ళు కావాలని చేస్తున్నారు అనేది అంటున్నారు రాదు కదా మళ్ళా ఎవరు చేసినా రేపు కోర్టులో వేయాలి కదా కేసు కోర్టులో నిలవాలి కదా కేసు వాటి గురించి లీగల్ గా పోటీస్ ఇవ్వాల్సి సార్ మీరు ఐఏఎస్ గా ఉన్నప్పుడు ఇప్పటికి తేడా పడిన సార్ రాజకీయాలు అంటే ఇట్లా అంటే అప్పుడు ఒకసారి చేసినప్పుడు జనరల్ గా అది డిటెరేషన్ ఉన్నది రాన్ రాను ఎస్పెషలీ ప్రాంతీయ పార్టీలు బలమయ్యే కొద్దీ 
ముఖ్యమంత్రులు అనేటువంటి వాళ్ళు నియంత్రణ అయిపోతున్నారు మేము చెప్పింది ఆర్డరు మేము చెప్పింది దానికి ఐఎన్ఎస్ గా చెప్పిన వాడు ఎవడు ఉండే పరిస్థితి లేదు సో అంతకు ముందు ఉంది ఇంకా ఎక్కువ అయింది ఇప్పుడు సార్ ఒకప్పుడు కలెక్టర్ గారు అంటే మంచి గౌరవం ఉండేది అతను అంటే జిల్లా మొత్తం రాజు అనే ధీమాలు ఉండేవాళ్ళు సార్ ఈ గవర్నమెంట్ లో మారటం ఎలిగేషన్ రావడం వల్ల వాళ్ళ మీద కొద్దిగా జనాలు ఉంది ముందు తప్పుడు ఆరోపణలు ఉంది ఉంది ఇంత కష్టపడి చదివిన వాళ్ళు కూడా చివరికి కటకటాలు ఫాలో చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఉంది సార్ దానిపై ఈ పొలిటికల్ వాళ్ళు కూడా కొన్ని వాడుకొని వదిలేస్తున్నారు సార్ ఈ ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ తర్వాత జరిగే పరిణామం ఇల్లే మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది దానిపైన ఐఏఎస్ కూడా ఒకసారి మీరు అందరు కూడా రెండు వేల పన్నెండులో పదమూడులో ఒక కమిటీ చేసి తీర్మానం చేశారు సార్ ఒక ప్రైవేట్ వాటర్లో ఏ ఫైల్ అయినా సుమారు ఒక నెల రోజులు ఉండాలి సేవిని అది అమలు చేస్తున్నారు సార్ నేను అదేమి జరిగినట్లేదు అసలు వీళ్ళలో అంత యూనిట్ ఎక్కడ వస్తుంది కానీ అది అయ్యేది కాదు వాడు వాళ్ళకు సంబంధించింది చూసుకుంటాడు అదేమి కాదు అట్లా ఉండొచ్చు అప్పుడు తప్పు నెల రోజులు ఎందుకు ఉంచాలి నెల రోజులు ఉంచే అసలు సిస్టమే కాదు తప్పు అప్పుడు మీకు తీర్మానం తీసుకున్నారు సార్ ప్రైవేట్ వాటర్లో అంటే ఎన్నాళ్ళు అర్జెంట్ ఫైల్ తెలుసు కొన్ని ఫైల్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ చూసుకోని నువ్వు చూసుకో చూసుకోవడానికి నెల రోజులు దేనికి రెండు రోజులు చాలు రాయటానికి భయపడి నేను నెల రోజులు పెట్టుకుంటా ఉంటాం ఫస్ట్ థింగ్ రాయాలి అనుకున్నది గట్టిగా రాయాలి ఆ రాయటానికి భయపడి నేను నెల రోజులు పెట్టుకుంటా ఉంటే కరెక్ట్ గా రాయాలి కరెక్ట్ గా రెండు రోజులు రాయొచ్చు దాన్ని రాయదచ్చు సార్ మీరు ఒక విషయం హైలైట్ అయ్యారు సార్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీ పేరు మారు మోగింది తిరుపతి అప్పుడు మీరు ఈవోగా చేసినప్పుడు అప్పటి చైర్మన్ ఆదికేశ్వర్ నాయుడు గారు తిరుపతి గుడి మొత్తం బంగారం మాయం చేస్తారని బంగారం కూడా సేకరించిండు అనేక మంది దాతలు ముందుకు వచ్చారు అప్పుడు మీ ఈవో ఈవో ఉంది బంగారం చేస్తే ఆ మొత్తము శిలా పథకాలు చరిత్ర మొత్తం కనుమరుగయ్యేదని మీరు ఆపారండి అప్పుడు సరే మీ తరపున సరే మీ బొత్తులు కూడా మద్దతు తెలిపారు ఆ ఇష్టం అసలు ఏందండి ఇది అదే ఆయన దానికి చైర్మన్ ఉన్నాడు ఆ చైర్మన్ గా ఉన్నాడు గోడలకు బంగారు తాపంతం చేయాలని ఆనంద నిలయం అనంత స్వర్ణమయం అనేది మొదలెట్టాడు అది కరెక్ట్ కాదని నేను భావించాను ఆ పోస్ట్ చేశారు ఆ పైన పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వేయటం ఆయన గెలవటం అంతా లేకపోతే ఆ సంఘటనతో మీ పేరు బొత్తు మనోభావాలు కాపాడ కాపాడారు అనేది వెంకటేశ్వర బొత్తులు అనే అనే వాళ్ళు కూడా మీకు బాగా మద్దతు తెలిపారు ఆ విషయంలో మనకి అది ఇప్పటికీ మీ వల్ల ఆగిపోయింది అనేది కూడా జనాలు ఉంది సార్ ఇప్పుడు సార్ తిరుపతి అభివృద్ధికి మీ రివ్యూ ఉన్న కంటే ఇప్పుడు బాగా జరుగుతుంది అనేది జనాలలో బాగుందండి బాగుంది అది ఇప్పటికి అమలు చేసే ఆలోచన ఉందండి మన గవర్నమెంట్ కి బంగారం ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పుడు లేదు కదా సార్ ఆ రోజు తిరుపతి అభివృద్ధికి మీరు చేసిన నియమాలు కొన్ని చెప్పారు సార్ ఇవ్వగా చేస్తుంటాం అదే ప్రత్యేక దర్శనం ఒకటి అది బాగా క్లిక్ అయింది ఇది ఆపటం ఒకటి జ్ఞాత నిర్వాచనం ఒకటి మొదలెట్టాం ఆ స్కీమ్ ఒకటి హిందూ ధర్మ ప్రచారం బాగా మారుమూల ప్రాంతాలకు తీసుకుంటాం సార్ ఈ మొన్న ఈ ఒకటి వచ్చిందండి సోమవారి నగలే బ్యాంకులు పెడుతున్నారు అనేది నగలు బ్యాంకులు పెట్టుకుని రోమ్ తీసుకుంటున్నారు అనేది అది నిజమే సార్ అది అది పోయి ఎవరు క్లారిఫై చేయలేదా ఎవరు తీసుకున్నారా అయితే తీసుకున్నారా తీసుకోలేదు బ్యాంకులో పెడతంటే అది కొన్ని పత్రికలు వేశారు స్వామి నీ సొమ్ముకి నువ్వేదిక్కు బంగార నువ్వేదిక్కు అని అనేక పేపర్లు వచ్చింది సార్ ఆ పేపర్ చూసి గవర్నమెంట్ కూడా ఆగిపోయింది అనేది తప్పు ఒకవేళ చేయదలుచుకుంది కానీ అది కరెక్ట్ కాదు అసలు పెట్టే అధికారం ఉంటుంది అండి పెట్టే అధికారం సోమవారం తెలియదు పెట్టకూడదు అసలు పెట్టే అధికారం కాదు పెట్టకూడదు అది ఎట్లా చేస్తాను సోమవారి సొమ్ము అప్పుడు బొత్తులు కూడా చాలా మంది వ్యతిరేకత వచ్చిందండి అప్పుడు చాలా మంది మిమ్మల్ని సంప్రదించారు మీ సలహాలు తీసుకున్నారు అని కూడా తెలిసింది సార్ మీ పుష్ట ఐఏఎస్ గా ఉన్నప్పుడు రాజకీయ ముఖ్యమంత్రులకి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రులకి దగ్గర అప్పుడు ఐఏఎస్ కలెక్టర్ గారు చేస్తే ఏ అధికార ఏ పొలిటిక్ ఉండేవాళ్ళండి ఇప్పుడు అది ఎంటున్నారు సార్ ఏది ఒకప్పుడు కలెక్టర్ గారు చేస్తే ఏ పొలిటీషియన్ రాజకీయ నాయకులు ఉండేవాళ్ళండి లేదు అప్పటికి ఇప్పటికి పొలిటికల్ లీడర్షిప్ మారింది ఆఫీసర్లు మారారు ఆఫీసులు మారారు అప్పటికి ఇప్పుడు చాలా రాజకీయాల్లో కానీ అన్ని విధాలుగా సార్ లాస్ట్ గా పవన్ కళ్యాణ్ గారి మద్దతు బిజెపి పార్టీకి మంచి ఊపు వస్తుందని మీరు అంటున్నారు మీరు అంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ ఏమో సెంటిమెంట్ డైలాగ్తో రాజకీయాల్లోకి వెళ్తున్నాడు ఏది నా వల్ల లబ్ధి పొందింది ఓటు అండి లబ్ధి పొందకపోతే ఓటు అయితే అనలేదు కానీ మన సాక్షి మీరు ఓటు వేయమని అన్నారు చంద్రమాయ సార్ లాస్ట్ ఛాన్స్ 
ఈ అవకాశం ఇబ్బంది రాష్ట్రానికి లేదు అన్నట్టు ఆయన చెప్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ఏమో ఒక్క ఛాన్స్ అని అన్నారు బీజేపీ పార్టీ ఏమో మోడీని చూసి ఓట్లేమని అడుగుతుంది మోడీ పాలన చేయండి ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తాము అన్నారు దానిపైన ఏం సార్ ఇట్లా చెప్పారు కదా గంతా ఫైనల్ గా హంగ్ అవుతుంది హంగ్ అవుతుంది చెప్పారు హంగ్ హంగ్ ఈ విశాఖ ఒక కర్మాగారం ఎమ్మెల్యే తెలుసు సార్ అది కావాలని చేస్తున్నారు దాంట్లో తప్పేమున్నది బేసిక్ గా అక్కడి నుంచి విశాఖ ఒక్కని తీసేయటం లేదు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండదు అంతే ఇప్పుడు ఉంటే ప్రభుత్వ రంగంలో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసే అవకాశం కూడా లేదు అది ఏడు మిలియన్ టన్నుల నుంచి ఇరవై మిలియన్ టన్నులు చేయడానికి ఎవరితో ఒప్పందం పెట్టుకొని ప్రాసెస్ సరిగ్గా ఉందా లేదా అని ఎవడైనా అడగాలి టెండరింగ్ సరిగ్గా చేశారా మంచి కంపెనీ వచ్చిందా వచ్చిన కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ చేస్తుందా ఎంప్లాయీస్ ఎవరిని తీసేయకుండా అగ్రిమెంట్ ఉందా ఇవి మోర్ ఇంపార్టెంట్ కానీ ప్రైవేట్ రంగంలో ఉంటే జనానికి వచ్చే నష్టమే ఉంది ప్రభుత్వ రంగంలో ఉంటే వచ్చిన లాభం ఏముంది ఏమి లేదు అనవసరమైన రాత్ర అంతా విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కే ఇప్పటికి కూడా అదే అక్కడి నుంచి పోవటం లేదు కదా విశాఖ ఉక్కు ఎక్కడ ఉంటుంది పోవట్లేదు ఒక ఎవరికో ఒక ఆదాని కాదు మరి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్ర ఒక్క నిమిషం ప్రభుత్వ రంగంలో ఆంధ్రుల విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్ అన్నారు ఆ రోజు ప్రభుత్వ రంగంలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అన్నారా అన్నారా ప్రభుత్వ రంగంలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల ఉక్కు అని ఆ రోజు అన్నారా విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ఈ రోజు కూడా విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కే ఆంధ్రుల హక్ గానే అక్కడ ఉంటుంది సార్ మా స్టూడియోకి వచ్చేందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మీ అనుకున్న ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎక్సిషించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎక్కడ వేయాలని ముఖ్యమంత్రిని నియమించిన రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ కీలక పాత్ర పోషించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం